ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മെല്ലസ് ഐഡിയാസ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ചില്ലി ഫ്രൈ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല അടിപൊളി മുരുമുരാന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രൈ ആണ് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു കിലോയോളം കോളിഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണം വല്ല പുഴുക്കളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അതിനകത്തിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അടർത്തി എടുത്ത ശേഷം ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ തണ്ടൊക്കെ മുറ്റിപ്പോയിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കേട്ടോ ഒത്തിരി നീളത്തിൽ എടുക്കണ്ട ഇതുപോലെ ചെറിയ നീളത്തിൽ എടുത്താൽ മതി തണ്ടൊക്കെ വേണേൽ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇപ്പം എല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഇതിനെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിനെ എന്തെങ്കിലും വിഷാംശം ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ അങ്ങ് പൊക്കോളും എന്തായാലും നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കാം ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ കോളിഫ്ലവറ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒത്തിരി നേരം ഒന്ന് വേവിക്കണം കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് തിളച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കോരിയെടുത്താൽ മതി ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനെ ഇനി കോരിയെടുക്കാം കാരണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാടിട്ട് വേവിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കതിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി മിക്സ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിരിയമുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടി പേരും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കൂടി ചേർക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് കടലമാവാണ് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം കടലമാവ് ചേർക്കുകയാണ് ഇനി അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണ് കോൺഫ്ലവറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കാരണം കടലമാവിനകത്തൊക്കെ ചിലപ്പം കട്ട കെട്ടി കിടപ്പുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരുപാടങ്ങ് ലൂസാക്കിയെടുക്കേണ്ട നമുക്കിതിലേക്ക് വേണം ഇനി കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് മൊത്തത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു പരുവത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കണം ഒരു മുട്ട മതിയാകും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈ മിക്സ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈസി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് ഇത് കുറേ ചേട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതായത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ഈ പുറമെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് മുറിഞ്ഞു വരുന്ന പോലെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതിങ്ങനെ കോരിയെടുക്കാം
കോൺഫ്ലവർ ഒക്കെ ചേർത്തേക്കുന്നത് നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പരിവ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഈ കോരി എടുക്കാം കണ്ടില്ലേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പി തന്നെയാണിത് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് കരിവേപ്പില എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഐറ്റം ടോപ്പിൽ നമുക്ക് ആ കരിവേപ്പിലും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്തായാലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റമാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടിപൊളി ടേസ്റ്റും ആണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾക്കായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂട്ടത്തിലെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോഴും ഞാൻ അപ്ലോഡ്